Next, Evidence Urem and syempre kasunod nito Norton's Urem. So related kasi yung dalawa or medyo may pagkakatulad. Sa so, Evidence Urem, the entire network daw connected to a load can be replaced by single source, single voltage source in series with a single resistance connected to the same terminal. Na so pansinin mo yung part na yon kasi natatanong to sa mga objective type question. Na daw equivalent circuit kapag Thevenin's theorem. So, meron kang voltage source na naka-series sa resistance. Minsan nga, ito yung tanong. Ano yung connection? So, series. Okay. So, yung concept sa Thevenin's theorem. So, kunwari, meron ka daw complicated na circuit. So, kunwari, dito yung supplying network. Kung ano man yung nasa loob niyan. Combination ng kung ano-ano mang resistor, capacitor, inductor. Basta complex circuit. Pwede man daw yun i-simplify to a... Ganito, may voltage source na series sa resistor. Tapos, ayun na yung load, ibabalik mo na, mas madali mo na makakompute kung ano man yung pinapakompute mo related sa load, voltage man, current, or power, kasi series na lang siya dito. Dito lang, syempre, yung matrabahong part yan. So, yung pag-simplify mo nung complex network na yan. So, paano mo siya magagawang equivalent circuit na voltage source na series is ang resistor. So, applyan mo yun ng mga naunang circuit methods na diniscuss natin kanina. Yung VTH, ang tawag natin, open circuit voltage. No? So, baka matanong din kasi. Tapos, yung RTH, ang tawag naman natin doon, siya yung looking back resistance. Okay, so open circuit voltage, then looking back, ito a, no, looking back resistance. Mapapakita naman natin ito mamaya, so dun sa mga examples natin. So bakit tinawag na open circuit voltage, and paano sinosolve, and looking back resistance, and paano din ma-compute. So dun lang muna tayo sa concept na pag Thevenin's theorem, yung isang complex network, so mas simplify mo to an equivalent circuit na ganito lang kasimple, may voltage source na naka-series isang resistor. Ah, ito pala yung example. No, so, kunyari, yung kanina, so, so, solve natin using Thevenin's Theorem. No, pero, kung ako yung magka-compute, may option naman ako pumili ng gagamitin, so, hindi ko ito yung solve using Thevenin's Theorem. No, kasi, matrabaho din. Parang superposition. So, for the sake lang na mapakita natin yung concept ng Thevenin's Theorem, kaya, isosolve natin yung tanong kanina using Thevenin's Theorem na yun. Okay, so sa Thevenin's Theorem, so parang ito yung i-consider natin na load, so yung R2, so tatanggalin mo muna siya dun sa circuit. No? So di imagine mo na tanggal mo yan. Ganto na lang. So ito yung circuit natin, so ito yung so VS1 pa din, tapos ito yung R1, tapos ito yung R3, tapos ito yung VS2 na 6 volts, then tinanggal mo na dito yung R2. So ligyan natin syempre ng H hobby na lang. Okay, so ayan yung circuit mo. So ayan yung load. Tapos yung circuit na to, i-convert mo yan. So kailangan ma-convert mo yan dun sa equivalent circuit ng Thevenin's. Di ba equivalent circuit nun? May voltage source ka, tapos na series isang resistor, yung RTH, tapos eto VTH. Tapos eto yung A, B. Kasi pag na-convert mo na yung circuit na to sa equivalent circuit niya, ibabalik mo na yung R2 na yan. Then, madali mo nang compute yung current doon kasi imagine mo na lang na connect mo na dito yung R2, simpleng series circuit na lang yun. Mag-ohms lang na lang, compute yung current. So, pero yung pag-convert, yun yung medyo matrabaho. Okay, so yung VTH, na paano yung compute yung VTH? No? So, for VTH. Diba? So, by definition kanina, so yung VTH is open circuit voltage. No? So, dialamin natin, so ano daw yung open circuit voltage between yung dalawang terminals na yun. So, di alamin natin yung VAB. Okay? Tapos, sa pag-compute na ito, iisip ka paano kaya mas madali. No? So, pwede kang mag-superposition, nodal analysis, Milman's theorem, KVL, KCL, or kung alin man dun sa mga nabanggit natin kanina. Siguro dito mag- Milman's theorem. No, kasi pwede naman natin apply yung Milman's theorem. 
Oh, kasi mararedraw mo naman yung circuit ng ganito eh. So, kunyari, etong dalawang to. So, dito natin ilagay. So, ayan yung dalawang yon Tapos, yung ito uh, yung A. Tapos, ito yung B. Tapos, dito yung R na to. Tsaka yung supply na to. So, dito siya sa kabila. So, di pwede natin makompute directly yung common voltage sa kanilang lahat. No, so, by Milman's theorem. So, di ba? By Milman's theorem, so, eto magiging, diretso ko na lang dito, nag-solve naman na tayo kanina using Milman's theorem eh. So, di ba? Mayari doon, titingnan mo muna to, eto 12 volts, tapos eto 120 ohms, di 12 over 120, di ba? Plus, dito sa kabila naman, eto 6, tapos eto 120, so 6 over 120. 120. Then, sa denominator nun, di ba yung mga conductance? E di 1 over 120 plus 1 over 120. No? So, makakocompute natin dito yung common voltage sa kanilang lahat. So, ito is 9 volts. Okay? So, yung VAB na yan. So, yan yung open circuit voltage between yung dalawang terminals na tinanggalan natin ng load. So, di ito na yung VTH natin. So, may VTH na tayo. So, open circuit voltage. Hindi naman Milman's theorem lang yung pwede. So, pwede kang mag-superposition, masipag ka talaga, mag-mesh analysis, KVLKCL, Uh, source transformation, kung alin nga dun sa mga nabanggit natin kanina. So, nagkataon lang na mas gusto ko gamitin dito Milman's Theorem or naisip ko mas madali compute by Milman's Theorem. So, ayun yung pinakita ko dito. Next naman, so, i-compute natin yung RTH. No? So, solve for RTH naman tayo. So, for RTH. Diba yung RTH is looking back Resistance. So, ibig sabihin, ikakompit natin yung resistance between A and B, pabalik na sa circuit, then, eto pala, importante, lahat ng sources, i-disable mo. Diba? Pag mag-disable tayo ng source, uh, dun sa superposition, so, ganun din naman yung gagawin. So, kapag voltage source, papalitan mo short circuit, kung internal resistance, may iwan. Pag current source naman, open circuit. Parehas naman voltage source yung meron tayo, so, parehas mapapalitan sila ng short circuit. E di magiging ganito yung circuit natin. Ito yung R1. So, di lagay natin dito 120. Tapos, etong naka-series sa kanya na 12 volts, papalitan natin ng short circuit. Now, sa kabila, may ganun din. Di ba yung 120? Tapos, yung 6 volts, papalitan natin ng short circuit. Tapos, di ba nandito yung A? Dito na lang natin lagay sa taas. Ganyan. Tapos, dito yung B. So, dito natin, labas na lang natin yung B. So, okay lang naman yan. So, di meron tayong ganitong circuit or siguro para mas ma-imagine mo. So, ayusin natin ang drawing. So, dito may resistor ka. Dito may resistor ka din. Tapos, eto yung A tsaka B. Pareho sila 120 ohms. No, so, para ma-compute mo yung RAB, so, napakadali lang naman yan. So, dalawang 120 ohms na nakaparalel. So, divide mo lang sa 2. So, 120 over 2. Therefore, yung RAB equal sa 60 ohms. Then, yung 60 ohms na yon eto na yung RTH natin. Meron na tayong 7 inch resistance na 60 ohms. Then, yung kanina, 7 inch voltage na 9 volts. E di yung circuit natin. So, ito na yung 10 inch equivalent circuit natin. Di ba? May VTH tayo, 9 volts. Then, yung RTH natin, dun nga yan, 60. So, 60 ohms. Ito, 60 ohms. So, yan na yung 10 inch equivalent circuit natin. Tapos, ito yung terminals na A and B. Pwede na natin ibalik dito yung tinanggal mo na load resistance na 120 ohms. Then, pwede mo na makompute dyan or mas madali mo na makakompute dito yung current na magpo-flow sa resistance na yan. 
ganito na lang mangyari doon. So, by ohms law, so, diba yung current sa circuit equals sa total voltage over total resistance. So, di meron tayong 9 over 60 plus 120. So, input natin sa calculator. Makakocompute natin yung current equal sa 0 0.05 amperes or yun nga 50 milli amperes. No? So, ito yung value na hanapin mo sa choices letter B. No? So, bagay. Maraming beses naman na natin na-compute to. So, 50 milli amperes yung sagot dyan. Okay. So, ayun yung... Kung i-compute mo yung circuit na to using Thevenin's theorem. So, medyo matrabaho din siya. Pero, kaya pinakita pa rin natin para nga mas maintindihan mo yung concept behind yung Thevenin's theorem. Kung hindi mo man siya gagamitin, pag mag-compute ka na ng circuit, edi ayos lang. So, pili ka na lang ng mas mabilis na ko-compute yung tanong. So, sa akin nga, either mesh analysis yon So, yun yung number one favorite ko. Next, yung nodal analysis. No, Tapos yung mga ayaw ko, so yung Thevenin Norton's theorem superposition kasi hindi naman sa hindi ko sila kaya gawin, so matrabaho lang talaga. So kung sakali naman sa Thevenin's theorem, so may mga marami or maraming mga question dito, ang pinapakompute lang yung equivalent circuit. No, so kanyari, ano daw yung equivalent circuit? Ang tanong doon, ano yung value ng VTH sa yung RTH? No, kaya sana nung sinold natin yung question na to, na sundan mo paano natin na-compute yung VTH or paano nakakompute yung tinatawag na open circuit voltage and yung looking back resistance. Ayan yung Thevenin's theorem. So, kasunod, Norton's theorem naman. Sa Norton's theorem, so sabi niya, an entire network connected to a load can be replaced by a single current source in parallel with a single resistance connected to the same terminal. Okay, o ba kung i-compare natin dun sa statement ng Thevenin's theorem kanina, so medyo may pagkakatulad sila. So, ang pinagkaiba lang, yung equivalent circuit. Now, so, yung concept, halos parehas lang. Kunyari, may isang network tayo, so siguro isang complex electric network, then connected sa load. So, masisimplify daw natin yung isang complex network to a simple equivalent circuit na may current source na nakaparallel sa isang resistor. Now, so, yun lang yung magiging difference kung i-compare natin siya sa Thevenin's theorem. So, yung part na simplified circuit na. Sa Thevenin's theorem kasi, di ba, ang equivalent circuit natin, voltage source, dito naman current source. Then, sa Thevenin's theorem, yung resistor na series dito naman yung resistor na ka-parallel. Okay, so ayun yung uh, Norton's theorem. So yung current dito, so na tinatawag natin na Norton current. So paano kinukuha yung IN? So ito kasi based sa uh, tawag sa kanya, so short circuit current. No, so ang mangyari kasi dito, so isu short mo yung part na tinanggalan mo ng load, then i-compute mo yung current dun. So, short current or short circuit current dapat. Short circuit, yan to dapat yan. So, short circuit current. No? So, i-short mo yung part na tinanggalan mo ng load, tapos i-compute mo yung current na mag-fold dun sa short circuit na yan. No? So, sa Thevenin's voltage kasi, di ba, open circuit voltage. So, sa bagay, hindi ka naman dapat may irapan kung open circuit ba or short circuit kasi kung voltage, no, pangit naman kapag sinabi mo na short circuit voltage. No? Kasi yung short circuit, wala siyang voltage drop. So, automatic zero yan. So, kapag current naman, so, parang maiisip mo din, hindi yata tama kung sasabihin ko na open circuit current. No? Kasi kapag open circuit current or kapag open circuit, so, walang current yon So, zero yung, yung value ng current doon. So, maiisip mo na na ang partner kapag voltage, open circuit. Na kapag current, short circuit. Kaya kapag may tanong din, kailangan mo maiisip yung tungkol dito sa short and open. I hope di ka na mahihirapan. So, kapag Thevenin's theorem, open circuit voltage. Kapag Norton's theorem, short circuit current. Na yung resistance na part, wala namang magiging problema. 
Kasi pareho lang sila ang tawag natin looking back resistance. No? So, ganito din naman, di ba, kay Tevinen Theorem kanina, aalamin mo yung equivalent resistance between yung terminals na tinanggalan mo ng load given na naka-disable na yung mga source dun sa isi-simplify mo na network. No? So, pag current source, open circuit, pag voltage source, short circuit. Okay? So, ayun yung concept ng Norton Theorem. Yung isang complex network, so masisimplify mo to an equivalent circuit na ang meron current source na nakaparallel sa isang resistor. Then kapag na-simplify mo na yon, so ibabalik mo na yung tinanggal mo na part ng circuit dun sa terminal, so kanyara A and B, then makakompute mo na ng mas madaling paraan yung circuit na yon, Kasi yung complex na part ng circuit, na-simplify mo na sa equivalent circuit based sa Norton's theorem. Okay? O siguro, mas magets mo kapag in-apply natin to sa pagsasolve ng isang circuit. So, and like yung mga naunang example natin, same given and question, i-compute nga lang natin ng iba't ibang method. So, dito by Norton's theorem naman. In this circuit, no, so ito pa din naman yung kanina, so i-compute natin dito yung current na mag-flow dito sa gitna ng resistor, yung R2, na 120 ohms yung value. So, na-compute na natin to maraming beses, iba't ibang methods, no, dito by Norton's theorem naman. So, di ba, by Norton's theorem, so ang gagawin natin, tatanggalin muna natin yung R2, so dito sa part na to, eto tsaka yan, o sabihin natin, eto A, tapos eto B. No, so, tatanggalin natin yung part na yon tapos papalitan natin ng short circuit. No, kasi kailangan natin makompute yung current na mag-flow doon sa short circuit na yon So, hindi ganito yung magiging uh, itsura ng circuit. So, redraw lang natin dito. So, nandito pa din syempre yung 12 volts. Tapos, yung 120 ohms na resistor. Then, eto yung point A. Eto yung point B. No, tapos, eto yung R3. So, 120 ohms na R3. Then, yung V2. So, eto yung 6 volts. Ayan. Okay, tapos, ayun nga yung tinanggal natin na R2. Papalitan natin ng short circuit. No? So, eto yung short circuit na yan. Then, alamin natin ano yung current na mag-flow dito kasi yung current na yan, no, so yung current na to, ito yung IN. So, yun, dun sa magiging equivalent circuit natin. Didiscard yan natin, makompute yung IN. Marami namang pwedeng solution, so, pero dito siguro ang gawin na lang natin by source transformation theorem. So, yun na lang, by source transformation theorem. No, so, yung voltage source can convert sa current source or kung may current source naman, pwede may convert sa voltage source. No, kung di ka naman ganun ka confident sa source transformation theorem, so, pwede naman yung ibang method dito. Pwede yung superposition, KVL, KCL, nodal analysis, yung mga nauna kanina. So, dito ang naisip ko lang source transformation, eh di ganito yung mangyayari. Diba, etong unang part na to, so convert natin yan sa current source na may nakaparallel na resistor. etong kabila, ganun din. So, convert natin sa current source na may nakaparallel na resistor. So, di gawin natin yan. So, yung circuit natin magiging eto current source na lang. Diba, pa taas yung direction. Kasi yung voltage kung saan siya galing, pa nasa taas yung positive. Kaya yung direction na ito, pa taas din. Yung magiging value na ito, so diba sa source transformation theorem, 12 divided by 120, so di magiging 0.1 yon So, 0.1 ampere. Tapos, yung resistance dito, okay, so diba yung resistance dito, kakapain mo lang yung resistance na naka-series, sa voltage source na yon so di ito 120 ohms. No? So, ito na yung 12 volts and 120 ohms na naka-series. Now, doon naman sa kabila, yung 6 volts na may naka-series na 120 so, makakonvert din natin siya to current source na may nakaparallel na resistor. Ang value nga lang dito, so 6 divided by 120, so di 0.05 amperes yun. Then, eto, kakapahin mo lang ulit 120 ohms. 
Uh, so then, ibalik natin yung A and B. So, nandito siya sa gitna. So, eto yung point A and B. Tapos, andito yung current na gusto natin i-compute. Na yung current na yan. Okay, sa so, tingin ko na-realize mo na kung bakit na mas naisip ko source transformation theorem yung gamitin. So, pagdating kasi sa part na to, madali na yung kasunod. No, kasi, di ba, ang mangyari dyan, so, etong dalawang current, pwede kong i-combine. So, pareho naman sila ng direction, edi eh, mag-a-add yun. Magiging point 0.15. So, di-drawing natin dito. So, yung current natin, so, 0 0.15 amperes. Tapos, yung dalawang 120 ohms, di ba, naka-parallel. So, di pwede din natin yun pagsamahin. So, di ba, dalawang equal yung value. So, divide ko lang sa 2. So, magiging 60 ohms na lang yun. So, edi, eto na yung dalawang 120 tsaka yung dalawang current source. Then, balik natin syempre dito yung A and B. Natapos, andyan yung current na gusto natin i-compute. Or actually, dito malalaman mo na kung ilan yun eh. So, kasi, di ba sa circuit natin, since uh, may dalawang branch na parallel tapos dito short circuit, di ba kapag may short circuit na nakaparallel dun sa isang resistor, so lahat ng current dun na pupunta sa shorted na yun. So, ibig sabihin, walang current na pupunta dito ay 60 ohms na yung current dito magiging equal to zero. Therefore, lahat ng 0.15 amperes dito pupunta. So, nandito yung 0 0.15 amperes. No, tapos, etong ang 0.15 amperes na to, yan yung short circuit current natin. So, therefore, yan yung Norton's current natin. Okay, kung di mo naman naisip yun, so, pwede yung madagdagan ka lang ng isang madaling step lang din. So, ang mangyayari, so, yung uh, current na may nakaparallel na 60, i-convert mo sa voltage source ulit, edi nakaganito. Tapos, eto na yung Point A and B mo, then yung current na magpo-flow dyan, so madali mo na din namang mga compute, mag ohms ka na lang dun, so V over R. Ang makakompute mo nga din dun, so malamang sa malamang, 0 0.15 amperes pa din yan. Okay, o, siguro pakita na lang din natin. ba yung magiging voltage value dito, so yun yung product ng 0.15 tsaka 60. So kapag pinindot natin yun sa calculator, Equal daw yun sa 9 volts. Edi, eto yung 9. Tapos, yung resistance, di ba, kukapain mo lang yung R na nakaparallel. So, 60 ohms yun. Edi, yung current dito, so 9 over 60. So, kapag pinindot natin sa calculator, yung 9 over 60. So, yung lalabas na sagot doon, 0 0.15 amperes. No? So, ibig sabihin, yung current nga is 0.15 amperes. Yun yung short circuit current natin. Therefore, eto yung Norton's current natin. Okay? So, marami naman pwede. Pwede nga hindi ganito yung ginawa mo. Hindi source transformation theorem. Tapos, mag-arrive ka pa din dun sa ang short circuit current 0.15 amperes. And So, may short circuit current na tayo. So, yung kasunod, yung looking back resistance naman. So, yung pag-compute ng looking back resistance, so, same process lang naman dun sa ginawa natin kay Thevenin's theorem. So, kung same process lang, siguro kahit di ko na ipakita, so, compute mo pa din dun, yung na-compute natin kanina, so, di ba yung na-compute natin kanina, ilan So, yung na-compute natin sa Thevenin's theorem, 60 ohms. No? So, ganito din kasi yung solution na yun eh. So, ganito ganito din. No? So, dun sa A and B, kukumpitin mo yung equivalent resistance, di, di disable mo yung dalawang voltage source, e di magiging shorted na ganito yun. So, di may dalawang 120 na nakaparallel, yung equivalent resistance, 60 ohms. No? Kaya dito, yung looking back resistance natin, 60 ohms. No? So, meron na tayong IN tsaka RN. So, ma babalik na natin yung tinanggal natin dun sa pagitan ng A and B. So, i-drawing lang natin yung equivalent circuit. So, eto na yung Tevin, ah, hindi pala Tevinins, na dapat Norton. Eto na yung Norton's 
equivalent circuit natin. So, meron tayong current source, then may nakaparallel na resistor. Okay, so ito yung Norton's equivalent circuit natin. No? So yung value ng current natin, 0.15 amperes, then yung resistance natin, 60 ohms. No? Then di ba ito yung point A tsaka yung point B. So, pwede na natin ibalik dito yung tinanggal natin between A and B. Diba, tinanggal natin dun yung R2. Diba, yung R2 is 120 ohms. Then, ang original na pinapakumpit talaga sa tanong, ilan daw yung current na magpo-flow dun sa 120 ohms na yan. No? So, na-simplify na natin ang ganito yung circuit. So, makakumpit mo na yan ng madaling pra paraan. Okay, so diba dito, pwede kang mag-source transformation theorem ulit or pwedeng by current divider na lang. So, yun na lang gamitin natin. So, by current divider theorem or by current divider. So, pwedeng current divider lang naman yung tawag doon. So, yung current natin, since dalawang resistor lang naman to na nakaparallel, diba sa current divider, tapos dalawang resistor na nakaparallel, so, ang ginagawa natin, so, yung ratio, So, ang nasa numerator, yung resistance ng kabilang branch na doon sa circuit natin. So, kaya dito, since ang ino-compute natin yung current sa 120, ang numerator natin yung resistance ng kabilang branch. So, dito, 60. Then, sa denominator, so, i-add mo lang, di ba, 60 plus 120, multiply mo to ng paghahatian nila. So, ang paghahatian nila, 0.15 amperes. So, i-input natin sa calculator to. Yung na-compute natin na current, so therefore, current daw is equal to 0.05 amperes or yan nga yung 50 milli amperes na kanina pa natin na papalabas. Okay, I hope na gets mo yung Norton's Theorem. So, paano siya i-apply kapag nag-compute ng circuit? Now, kung nag-gets mo naman yung Thevenant's Theorem kanina, sabi ko nga halos parehas lang yung process. No? So, ang magiging pagkakaiba lang yung equivalent circuit. No? So, ang equivalent circuit sa Thevenant's theorem, naka-series yung voltage source and resistance. Dito naman, ang equivalent circuit, nakaparallel yung isang current source and yung resistance. Now, then, sa Thevenant's theorem, yung pag-compute ng voltage, open circuit voltage, dito naman, yung current is short circuit na current. Pero pagdating sa resistance, parehas lang sila looking back resistance. Kaya nga din, parehas lang yung mga compute mo na value. Pero kung sa board exam, so kunyari, uh, nakalagay sa tanong, compute your circuit using Norton's theorem, pwede mo namang hindi sundin eh. So kung sa tingin mo, mas madali siya i-compute using mesh analysis, nodal analysis, or source transformation, so di yun na lang yung gamitin mo. Pero, kaya pa din naman natin diniscuss yung Norton's theorem kasi may mga tanong na masasagot mo lang talaga kapag alam mo yung concept. Kasi minsan ang tanong yung about sa concept lang. Yung i-describe niya yung process, then identify mo daw anong theorem yung tinatanong doon. So, kanyari, sinabi sa tanong, this uh, circuit analysis technique involves uh, simplifying the complex network into a current source in parallel with a resistance no anong theorem yung tinatanong tapos sa choices nakalagay letter A Norton theorem letter B Thevenin theorem letter C Milman theorem letter D source transformation theorem yung kahit hindi mo naman siya i-apply sa pag-compute ng circuit no dapat may idea ka pa din and like yung nabanggit ko sa Thevenin theorem so may mga problem solving din Related dito, tapos ang i-compute mo lang yung about sa equivalent circuit niya. So, example, ano daw yung short circuit current or Norton's resistance or ano yung uh, parameters meron daw dun sa Norton's equivalent circuit ng isang given na circuit sa tanong. Okay, and eto pa pala. So, kadalasan din yung mga tanungan related dun sa Thevenin's and Norton's theorem yung conversion. So, kunyari, may Thevenin equivalent circuit, tapos gusto mo daw siya convert to Norton's equivalent circuit. So, pwede rin naman opposite. So, meron kang Norton's equivalent circuit. So, given yung INRN, then itatanong dun sa question na yon ano daw yung Thevenin's resistance and 
Tevinance voltage kapag i-convert mo siya papunta ng Tevinance equivalent circuit. No? So, may paraan kasi, and mapukonvert mo yon papunta dun sa kabila. Kunyari, eto, ma-convert mo siya papunta dito kay Norton's, ganun din naman yung Norton's equivalent circuit, ma-convert mo siya papunta dun sa Tevinance. No? So, and papano? So, para ka lang nagsusource transformation theorem, kunyari, mayroon kang Tevinin's equivalent circuit muna. Tapos gusto mo malaman yung IN, RN. So, ang gagawin mo lang, una, yung RN, so, kukopyahin mo lang yung RTH. No? Kasi nga, parehas lang yung value nila. So, yung IN naman, kukunin mo yung ratio V over R. And actually, so, tingin ko, maisip mo na din naman yun eh. So, kailangan ko ng current, meron akong voltage and resistance, magde-divide mo lang mga kundan. So, sa kabila naman, kunyari yung tanong, Ang given naman is yung equivalent circuit sa Norton's, then ang hanapin mo daw yung equivalent circuit sa Tevinin's. No? So, di ang gagawin mo naman doon, yung RTH, nakakopyahin mo lang yung value ng RN. Then, si VTH, kukunin mo yung product ng IN sa kanang RN. No? So, maisip mo na din naman to sure ako kasi ohms doon lang. May current and resistance, kailangan ng voltage. Multiply mo yung I tsaka R. Okay? So, may mga tanong na ganyan lang kasimple. So, related sa Tevinin's and Norton's theorem. So, yung conversion lang between equivalent circuits nila. Okay? So, eto may example dito. 